നമസ്കാരം കുറെ നാളായി ഒരു ലൈവ് വന്നിട്ടല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ലൈവിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ എൻ്റെ ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാനൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരായി വരട്ടെ അല്ലെ ആ ഏഴുപേരായി ഓക്കെ ജോബ് വടക്കിയതിൽ ജേക്കബ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരണം കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പതിനാറ് പേരായി ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കളെ അപ്പൊ പതിനാറ് പേര് നല്ല നല്ല സംഭവമാണ് കാരണം പതിനേഴ് വർഷമായി ഞാൻ റഫീഖ് പുനത്തിൽ ഹായ് സാർ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഫീഖ് സാർ എന്ന് വിളിക്കരുത് നന്ദു ചേട്ടൻ സാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു അബ്ദുൾ കലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും യോഗ്യരല്ല ഇരുപത്താറ് പേരുണ്ട് ലൈവിൽ ഇപ്പം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ പതിനേഴാമത്തെ വർഷമാണ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ദുബായിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അബുദാബിയിലാണ് വന്നിറങ്ങുന്നത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി അങ്ങനെ ജിൻഡോ ജോസും സത്താറും റഫീഖും സോറി റഫീഖ് റഫീഖ് സോറി ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഷംസീർ വിനോദ് നമ്പ്യാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ട് ഇട്ടാ എന്ന് വിനോദ് നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സജീർ സജി കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഞാനിത് വായിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കൊണ്ടല്ല അവർ ആൻസി ഗോൾഡൻ നമ്മുടെ നന്ദു ജി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു നന്ദു ചേട്ടനൊക്കെ മതി നന്ദു ജി നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരല്ലേ എന്താണ് സാർ എന്താണ് സാർ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ചെട്ടിന്റെ വളപ്പിൽ ഫൈസൽ ഭായ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യടാ കുറെ നേരം എന്നെ സഹിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ഞാന് പതിനേഴ് വർഷമായി അബുദാബിയിലാണ് ഞാൻ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ആറ് മാസമായി ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം അതായത് ആറ് മാസം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ എൻ്റെ വൈഫിനിപ്പം ഇപ്പത്തെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലല്ല കാരണം അവിടെ മറ്റേ സ്വാപ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇവിടെ വന്നാലും ചൂടാണ് അതൊരു മാത്രമല്ല വിസ ക്യാൻസലായി നമ്മുടെ അന്ന് പ്ലെയിനൊക്കെ നിർത്തിയത് കാരണം വിസ ക്യാൻസലായപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയത് പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെയോ ഈ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഈ സൈറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാനും പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ നോക്കി അത് ഈ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ കൂടി എന്നാൽ പിന്നെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി വരണ്ട എന്ന് പുള്ളിക്കാരി തീരുമാനിച്ചു നന്നായി ഞാനും വിചാരിച്ചു നന്നായെന്ന് അപ്പോൾ ജോഡ്രപ്പായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷറീഫ് പലപ്രശ്ശേരി എനിക്കറിയാത്ത എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് റോബിൻസ് ആടുപാറയിൽ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസാദ് നമുക്ക് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സംസാരം ഹലോ നന്ദു ജി എന്ന് സുരേഷ് കളത്തിൽ നൗഷാദ് ബാബു വന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത് പേരായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ചുമ്മാ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചിലരെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കറിയാം മാണി പാലക്കാട് സുരേഷ് കളത്തിൽ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് സി പി സമീർ സി പി വെങ്ങാട് ഹായ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആരുടെ പേര് ഇപ്പം പറയുന്നില്ല ഹുസൈൻ തട്ടത്താഴത്ത് ജോൺ റപ്പായി ഹായ് നന്ദുബായ് എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ അരി അടുപ്പത്ത് കിടപ്പുണ്ടോ ഇല്ല അണച്ചു ഇന്നും കൂടെ എനിക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കിരൺ നായർ അനാസ് അനസ് മനോജ് നായർ സജീർ സജി അയ്യോ ഞാൻ ഇനി പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാരിസ് നാദാപുരം സോജി ജോസ് നന്ദു സേട്ട ശ്രീജിത്ത് മടപ്പള്ളി ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് പേര് പറയുന്നില്ല കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ബോറാവും അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട് കിടക്കാം അങ്ങനെ പതിനേഴ് വർഷമായി അബുദാബിയിലാണ് ഞാൻ വന്നിറങ്ങിയത് അതിനുശേഷം ജോലി ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അന്ന് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ റേഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല ആ എനിക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒരു പരാതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണീഷും റസാഖും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പരാതിയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എൻ്റെ
ആകെപ്പാട് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഈ പ്രോ പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റസാഖാണോ ആരാ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അസ്ലം നൌഷാദ് ബാബു റഹീം ഹബീബ് സുനിൽ കുമാർ മുസ്തഫ ഹായ് നന്ദിജി സുഖമല്ലെ സമീർ സി പി വെങ്ങാട് ആൻസി കോളൻ സത്യമായിട്ടും ഇഷ്ടമാ എന്ന് ആൻസി പറയുന്നുണ്ട് സജിമോൻ ഹായ് നന്ദുജി മുകുന്ദൻ പുളിപ്പറമ്പിൽ പിന്നെ ബിജു ചാക്കോ എനിക്ക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ആരും തന്നെ ഹായ് ചേട്ടൻ അബു ഫ്രം അബുദാബി ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മളൊക്കെ പരസ്പരം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നെഹാൽ ജേക്കബ് കാൻ യു കം ടു ദ പോയിന്റ് ആ ഈയടാ നെഹാലെ നെഹാലെ വിട്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞിട്ടേ വിടുന്നുള്ളൂ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൈസയൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ മുകുന്ദൻ എൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ബോറാണ് ഈ നെഹാൽ ജേക്കബ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ജേക്കബും പറയാറില്ല എൻ്റെ നെഹാലെ കേട്ടോ ഗെറ്റിംഗ് ബോർഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ജോലി തേടി പോ നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇത് കാണുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾ വല്ലതും പറഞ്ഞോ കാണണമെന്ന് നെഹാലെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോഴേ ഞാൻ ജോലി അങ്ങ് രാജിവെച്ചു അതായത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലി നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊരു ജോലി രാജിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അഹങ്കാരമല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആറുമാസത്തെ ഒറ്റവയ്ക്കുള്ള താമസവും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പാചകവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്ക് വയനാട്ടിൽ പണ്ട് പോയതുപോലെ ഇനിയും പോകാനുണ്ട് വനവാസികളുടെ അടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഒരു ഒരു കൊച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ പോയി അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഒരു വൃത്തസദനമുണ്ട് നമ്മുടെ എറണാകുള എറണാകുളത്തല്ല ട്രിവാനത്ത് വിഴിഞ്ഞം റൂട്ടിലെ എന്നോട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ ആൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും ഒന്നും ചെല്ലാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് മാസം ഒരിക്കലൊരു ഊണ് അവരുമായിട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ ഞാനിപ്പം ജാട പറയുന്നൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പിന്നെ കുറേ യാത്രകൾ ചെയ്യണം ഭാര്യയായിട്ട് മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു കാറൊക്കെ മേടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പോയാലേ പറ്റൂ അത് എന്ന അവസാനം എന്നോട് സീനറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ളൊരു ഇത് പക്ഷേ എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല കാര്യം എനിക്കിനിയും എന്നെ തളച്ചിടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഫ്രീ ബേഡാണ് ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പതിനേഴ് വർഷമായില്ലേ ഞാൻ റേഡിയോ പൂട്ടിയല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള അന്നേരം ഞാൻ പോകാതെ കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാനായിട്ട് പോകണം ഞാൻ കെൽട്രോളിലായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയായിരുന്നു അർത്ഥ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുശേഷം സ്വന്തം സ്ഥാപനം ഞാൻ തന്നെ അത് നല്ല ലാഭത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കാറ് മേടിച്ചു വീട് വെച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെങ്ങളെ കെട്ടിക്കാനും അപ്പനെ അമ്മയും നോക്കാനും ഒന്നും അല്ല ഗൾഫിൽ വന്നത് ഞാൻ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു റേഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റേഡിയോയിൽ ജോലിയും കിട്ടി ഒരുപാട് പേര് ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ മാറി അത് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആയി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പിരിച്ചു വിടൽ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് കമ്പനി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം ഞാനൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സണാണ് അപ്പം എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടാണ് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം എൻ്റെ തിരിച്ചു പോക്കിനുള്ള അനുവാദം ചോദിച്ചു അത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അനുവദിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെയും സമൂഹത്തോടെയും ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരക്കുള്ള വലിയ വലിയ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പോകാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം കുറച്ച് നേരം കൂടി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് തിരക്കില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ട്രംപും മറ്റേ പുട്ടിനും ഒന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട സാധാരണ
വലിയ കട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കട്ടിലെ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു മിക്കവാറും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു പൈക്കയുടെ ഒരു അലമാരി ഇരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് ഡോർ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വെറുതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചേക്കുന്ന മേശയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ കൊണ്ടുപോകാം അടുക്കളയിൽ ഒരു നല്ലൊരു മേശയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ കൊണ്ടുപോകാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനിയിവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആ പിന്നെ നാലിഞ്ച് കനത്തിലുള്ള മെഡിക്കേറ്റഡ് നല്ല തിക്നസ് ഇത്രയും തിക്നസ് ഉള്ള മെഡിക്കേറ്റഡ് ഞാൻ അറുന്നൂറ്റമ്പത് നിറവിന് മേടിച്ച സൂപ്പർ ബെഡ് ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇവിടിരിപ്പുണ്ട് വെറുതെ കൊണ്ടുപോകാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തിരക്കുള്ളവർക്കൊക്കെ പോകാം പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരൻ അപ്പം ആ ഈ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ പ്രസാദ് എം കെ കലികാല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കൊതിയായി കഥയാൾ കലികാല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കൊതിയായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അത് ഒന്ന് മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാം കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്ത ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തൊന്നും ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് മേലെ വരുവാനോ വേണ്ടേ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കലിയാല വാർത്ത ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആളും ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ശരി യൂട്യൂബായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് നന്ദുകാവ നന്ദുകാ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി നന്ദുകാവാലം നന്ദുകാവാലം എന്ന് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നമ്മൾ അത്ര വലിയ ഫേമസ് ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ശരി നന്ദുകാവാലം എന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നോക്കി നന്ദുകാവാലം എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വെറുതെ നന്ദുകാവ് എൻ എൻ ഡി യു ഡി എച്ച് യു എന്നല്ല എൻ എൻ ഡി യു കെ വി എൽ എ ആനി സാജൻ വിനീത അവിനീഷ് ആ വിനീത വിനീതയെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ അസീസ് അപ്പോൾ പി വി അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ റിനീഷ് രേണു നന്ദകുമാർ എൻ്റെ ഭാര്യ അത് കാണുന്നുണ്ട് മിഥുൻ കലവറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടാമോ എന്ന് നൗഫൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ലൈഫിന് ഇടയ്ക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫേസ്ബുക്ക് മറ്റേ ഈ യൂട്യൂബായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് വലിയ അങ്ങനെ വലിയ എക്സ്പെർട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഇടാം എന്തായാലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തീരുമാനം എടുത്തേ പിന്നെ ആ ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ല ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്തതിനകത്ത് എനിക്ക് താടിയും നിരാശയും ഇപ്പം എൻ്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷവും ഒരു ഐശ്വര്യം ഇല്ലയോ അതാണ് അതായത് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ജോലിയും ആര് തന്നാലും ഒരാളുടെ കീഴിൽ നമ്മളില്ല പുതിയ എന്താണ് പ്ലാൻ എന്ന് അശ്വതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അശ്വതീനെ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സായി അമ്പത്തേഴ് വർഷം ഞാൻ കുടുംബം പ്രവർത്തി അമ്പത്തി വർഷം ജനിച്ച ഉടനെ എന്നെ നടന്നൊന്നുമില്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷം കുടുംബമൊക്കെ പ്രവർത്തി നല്ല സന്തോഷം സന്തോഷമായിട്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് നല്ലതൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തി ഇനി കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ വെറുതെ കിട്ടുന്നേ ആ ഇവിടെ എന്നെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം മണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കണോ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇപ്പം മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങത്തില്ല ഒരുപാട് പ്രവാസികളായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നവൻ തന്നെ പാരപണി ഒരഞ്ച് പൈസ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല വെറുതെ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നടക്കും ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ നടക്കും ഒരറ്റ ബിസിനസ് തുടങ്ങത്തില്ല ഉറപ്പാണ് അഞ്ച് പൈസ മുടക്കി ഞാനൊരു മണ്ടനൊന്നും അല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ആർക്കും വേണ്ട
അവന് പരിസര മലിനീകരണം മറ്റ് അതുവരെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ശ്മശാനം പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അവൻ്റെ ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അസൂയ കാരണം ഇവൻ കയറി ഒരു പരാതി പാർട്ടിക്കാരൻ വഴി ഒരു കയറ്റം കൂടി കയറ്റും അപ്പൊ പാർട്ടിക്കാരൻ ഇടപെടും അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല ഒരാൾക്ക് ഇത് ഞാൻ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ പൈസ വഴി വിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അതിനുള്ള ഒരു കാര്യവും ചെയ്തില്ല ഒരു സംഭാവനയില്ല ഒരു പരിപാടിയില്ല പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശാണ് എൻ ആർ ഐ എന്നും മറ്റൊന്നും മറിച്ചൊന്നും പറയും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്ത് നാട്ടോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് കണ്ടു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രവാസികൾ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കയറി വിടാൻ വേണ്ടി അതിന് കാശ് മേടിച്ച് ഇത്രയും ഫണ്ടും ഇവിടെ ഓരോ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഈ എംബസിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാശ് മേടിച്ച് തന്നെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിടുകയും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നോർക്കയും മറ്റും മറിച്ചതും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് നടന്നില്ല കുറെ പ്ലെയിനിൽ കയറ്റി ആൾക്കാരെ വിട്ടു അപ്പുറത്ത് അകലം പാലിക്കും ഇപ്പുറത്ത് അകലം പാലിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യവും നാടിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല ആൻസി കറിലീവ്സിൻ്റെ തൈ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കറിലീവ്സ് നമ്മുടെ കറിയപ്പിലെ ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞുപോയി അതിന് തൈ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കാം കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പിന്നെ ഏഷ്യാൻ റേഡിയോ ഇനി വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റസാഖ് നാട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വരത്തില്ല ഇനി റേഡിയോയ്ക്ക് ഒന്നും വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒന്നിന് സമയമില്ല ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ ആർക്കാ സമയം അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ഇത് പറയാൻ പറയാനായിട്ടായിരുന്നു അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു പരിചയക്കാരനും വിദ്യാസമ്പന്നനുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ കാട്ടി പ്രായം കുറവ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടു പുള്ളിക്കാരൻ ഈ നാട്ടിൽ പോകാൻ ഇവിടെ വന്ന് ജോലിക്ക് വന്ന് നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി എഞ്ചിനീയറൊക്കെയാണ് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ ലൈവൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആവും എന്തിനാണ് ഒന്ന് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ആ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല പുള്ളിക്കൊരു അല്പം മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് പുള്ളിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പാർക്കിൽ പോയി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ശരിയാണ് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ അപ്പം പറയുന്നതല്ല പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ പോകാം പക്ഷേ നാട്ടിൽ അവർക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് കൂടെ പോവില്ല പക്ഷേ പുള്ളി ആകെ ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ എന്നിട്ടൊന്നും ആയില്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ശമ്പളം കുറച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് ആകെ പാടൊരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊക്കെ വന്നത് എന്ത് ഒരു ജോലിയും നാട്ടിലത്തെ ജോലിയായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ എല്ലാത്ത സ്ഥാപന സ്ഥലത്തും ഞാൻ കിങ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു വെറുതെ ഒരു വെറും ഒരു പരിചാരകനെ പോലെ ആയി മാറി തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞ് 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 ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ നടന്ന് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഫ്ലാറ്റിനടുത്ത് തന്നെയാണ് എനിക്കിത് പിന്നെ സങ്കടം വന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം നമുക്ക് പിരിഞ്ഞ് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ചോദിക്കുക ചേട്ടാ എൻ്റെ വീട് എവിടാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണ്ടേ ഓ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി കാരണം പുള്ളി താമസിക്കുന്ന എവിടാന്ന് പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതൊരു വലിയ കഷ്ടം കഷ്ടം ഒരു ആ സ്ഥിതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി അഫ്സൽ വി പി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ഏഷ്യാൻ റേഡിയോ ഒഴിവാച്ച ശേഷം ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലൈവൊന്നും കാണാറില്ലേ അഫ്സലെ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് നടന്നിട്ട് വല്ലപ്പോഴും വന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിയുടെ ഒരു ലൈവ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കവിയരങ്ങന് അപ്പം ആൾക്കാർ പറയ
ഒരു ഇതും ലിങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഇടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തുകാവാലം ലിങ്ക് നോക്കട്ടെ എന്തായാലും കിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ആ പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി കാരണം അതങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ കാരണം ആയൊക്കെ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന എവിടാന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതിനകത്ത് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുള്ളി പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകണം നിങ്ങൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അത് അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി പോയി പുള്ളി ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്നിട്ട് വെറുതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈവൊക്കെ അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയേക്കാം നല്ല അതായത് സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പം പാട്ട് നിർത്തുക എന്നാണ് ആ ഒരു ചൊല്ല് അതായത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാട്ട് നിർത്തുക അപ്പം അത് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ ഞാനത് ഇടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞുമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സനു ഉണ്ണി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഹാപ്പി ജേണി സ്റ്റേ സേഫ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അതേ വിനീത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് കോം സി നന്ദു കാവാലം കണ്ടോ പുള്ളിക്കാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ലിങ്ക് കേട്ടോ വിനീത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രമേഷ് രൂപേഷ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രേണു നന്ദകുമാറും നന്ദു കാവാലം വീഡിയോസും പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ താഴെയുള്ള കമൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഇപ്പം തോടി പോകാനൊക്കെ ആയോന്നോ പിന്നെ വയസ്സായില്ലേ മുനീർ പുളിയപ്പറ്റ എന്താ വിഷയം വിഷയമൊന്നുമില്ല മുനീറെ ഞാൻ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിൽ പോവാ ചേട്ടൻ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് അബു ഹസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായി അരിയാ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ബാബു നാരായണൻ പറയുന്നുണ്ട് റഫീഖ് പാലറ വളാഞ്ചേരി എന്താ തീരുമാനിച്ചത് തീരുമാനിച്ചത് ജോലി മതിയാക്കി സ്വതന്ത്രനാകാൻ ചേട്ടാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടി കുട്ടായി ആലുവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുട്ടായി ആലുവയാണോ നമ്മൾ എറണാകുളമാ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അരുൺ ഭാസി ഡബ്ല്യു 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 യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സി നന്ദു കാവാലം ആ അരുൺ ഭാസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ട നമ്മുടെ ചങ്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം ആ നമ്മുടെ നെഹാൽ ജേക്കബ് കണ്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ദേഷ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അനിയന നമ്മൾ ചേട്ടനല്ലേ നിങ്ങളെയൊക്കെ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്നോട് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് കേട്ടോ നെഹാൽ എന്നോട് ദേഷ്യത്തെ പറഞ്ഞ് ബോർ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നെഹാൽ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം അയക്കോ നല്ല പോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ നെഹാലെ നെഹാലെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റേഡിയോ പരിപാടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ ഫുഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കുറയുന്നുമില്ല കൂടുന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഏഷ്യാനിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ അഹങ്കാരം പറയല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനൂപ് വാച്ചിങ് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത് ദേ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി ആ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ലൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ചേട്ടാ അതാ നാട്ടിൽ റേഡിയോ തുടങ്ങും അണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹരികുമാർ നമസ
കാരണം ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ടൊന്നും അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം പുള്ളി വയ്ക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ സന്തോഷ് കുമാർ കാണുന്നുണ്ട് ഷാജു പി എ കരുവി കൈവേലി കാണുന്നുണ്ട് പ്രസന്നൻ പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരൻ അന്തു ബ്രോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷവും സമോധനമായി ജീവിക്കൂ ഒരിക്കൽ അയ്യോ കഴിഞ്ഞുപോയി മുനീർ പുള്ളിയെപ്പറ്റ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്യൂ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്ന കാരണം ഏഷ്യാൻ റേഡിയോ അയ്യോ മുഴുവനൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനത് യൂസഫ് കാരക്കാട് ആ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്പിന്നു സ്പിന്നു പുഷ്പൻ ചൂടെടുക്കുന്നല്ലോ നേരില്ല എ സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എ സി ഒക്കെ നാളെ മറ്റന്നാൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യും എല്ലാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി അതൊക്കെ അവർ നമുക്ക് ചെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് കാരണം എല്ലാം തന്നെ നാളെ മറ്റന്നാൾ ഞായറാഴ്ചയോടു കൂടി ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് താമസം മാറും ഒരു മാസം ഹോട്ടലിലാണ് നാട്ടിലൊരു സംരംഭം രാഷ്ട്രീയക്കാർ കൊടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നൈഫ് നൗഫൽ ഖാൻ ശരിയാ ശിബു വർഗീസ് ദാനിയൽ ആ ശിബുവേ സലാം മുത്തു എന്നാ പോകുന്ന അന്തുവേട്ടാ അന്തുവേട്ടാ എന്നാ പോ എന്നാ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസവും അടുത്ത മാസവും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകണം കാരണം എനിക്ക് ഡിസംബർ വരെ വിസയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനാ അവിടെ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ റൂമിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവരല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര അതായത് എനിക്ക് തോന്നി ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കാലിന് ഭയങ്കര വേദന വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് പത്ത് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും കറുക്കുവോ വെളുക്കുവോ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇനി കാലിൽ രാത്രി ലേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിന് ഭയങ്കര തരിപ്പാ അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നീസ് എൽബോ ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും മടി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റാൽ മതിയല്ലോ ആറരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ബസ്സിൽ കയറി ഇവിടെ നിന്ന് അമ്പത് മിനിറ്റ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫർലോങ്ങ് നടന്ന് ഓഫീസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പം എട്ടര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ കിടക്കാം സ്പിന്നു പുഷ്പൻ ഇവിടെ എന്തിനും തടസ്സമാണ് റിസ്ക്കാണ് ശരിയാ മനോജം നായർ കറക്റ്റാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും വായിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനിയും നാളെ മറ്റാളൊക്കെ വരും ഇനിയിപ്പം അല്ല ജോലി മുപ്പാം തീയതി വരെയുണ്ട് മുപ്പതാം തീയതി ആണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മുടെ ഏഷ്യാൻഡിൽ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഇതിനകത്ത് ദേ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശരി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇടാം ദേ ഇതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ഗുണമൊക്കെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ പറ്റിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാണ് പ്രമോദ് കെ പറ്റേൻ ഷാനവാസ് പുന്നക്കൽ പിന്നെ ബ്രിങ്കം ഒരുപാട് പേര് ക്യാമറയിലേക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേരെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വിനോദ് നമ്പിയാർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സ്വന്തം കഴിവിൽ വളർത്തുന്ന താങ്കൾക്ക് നല്ല കരിയർ കോച്ചാകാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ പോലും കരുതാ വരുന്നത് കലികാല വാർത്തകൾക്ക് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ പോലും ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ വരുന്നത് വയനാട്ടിൽ വരുമ്പം വിളിക്കണേന്ന് റോബിൻസ് ആടു അടു അത്രേ ഉള്ളൂ ആ റോബിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം ഞാൻ നേരെ പോകുന്നത് മറ്റേ കൊച്ചാർ എന്തോ ഒരു ഒരു വനവാസി കോളനിയുണ്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും പോവുക കുറച്ച് പാടാ വണ്ടി കയറാൻ പാടാണ് നടന്ന് കയറേണ്ടി വരും മുകളിൽ ആനയൊക്കെ ഉണ്ട് പാറമട പൊട്ടിക്കുന്ന കുറെ മുതലാളിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവന്മാർ എന്നോട് അന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നേരെ വന്നേക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും പോവും അതൊന്നും സാരമില്ല നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഷാനവാസാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുരു നാട്ടുകാരാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം എന്ന് ക്ഷമത പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാകണേ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും കുത്തി ശരി സത്യം റഫീഖ് വട്ടപ്പറമ്പ് നന്ദു വട്ടാ നിങ്ങൾ സൂപ്പറാ താങ്ക് യു അരുൺ നായർ വാച്ചിങ് നിസാർ സിദ്ദിഖ് സ്വന്തമായി പൊല്ലു വളർത്താൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പശു ആട് ഫാം നല്ലതാണ് വീഴ് ആടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ആരും തകർക്കാൻ
പറിച്ചുകൊണ്ട് കഴി കഴിക്കാം മാവ് പ്ലാവ് പുളി പിന്നെന്താ ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് ഇതെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ ശരിയാക്കും അതിലുണ്ടാവില്ല അവിടെ വീട് ഒരിക്കലും കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടൊരു സാധനം ഞാൻ പണിയത്തില്ല അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുടെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും പേരിൽ നാല് പേർക്കും പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വെച്ച് അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലോകാവസാന കാലത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലമെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാകണം ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവിടെ തന്തു കാവാലം വക എന്ന് ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും വെക്കത്തില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എല്ലാം ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് പട്ടയം കുന്തോ അങ്ങനെ കള്ളത്തരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ കാശുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാശില്ലല്ലോ ഉള്ള കാശ് നമുക്ക് പോകരുത് നേരെ വഴിക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ആ ഒരു സാധനം വൃത്തസാധനം കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൊച്ചുകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ എത്ര സ്വപ്നങ്ങളുമായി വന്നവരാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയില്ലേ വാളയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവിടൊക്കെ റാസ്കൽസ് അവനൊക്കെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികളെ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം വൃദ്ധരെ ഉപേക്ഷിച്ച് വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയേക്കുന്ന ടിനു വർഗീസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ പോവാ നാട്ടിൽ പോവാ നാട്ടിൽ പോവാണ് സക്കീർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ പോവാണ് നാട്ടിൽ പോവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം ചെന്ന് ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടും ഒരു മുട്ടായി കൊണ്ടും ഒരു തോളിത്തട്ടൽ കൊണ്ടും ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞും പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സമ്മാനങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ആ ബോറടിക്കാത്ത സമയങ്ങൾ അതെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു യാത്രയാണ് അതിന് നല്ലൊരു വണ്ടി ഞാൻ മേടിക്കും ദീപാ ദീപക് ലിമ്പ് ലിങ്കിടു നന്ദുജി ഏയ് ലിങ്കിടു ഉണ്ടെന്നേ ഡബ്ല്യു 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 യു ഡൂബ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കൊച്ചു സി സ്ലാഷ് നന്ദു കാവാലം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ തന്നെ ഷരീഫ് പലപ്രശ്ശേരി ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേറെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും ആ എല്ലാവരും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാലക ഗായകൻ എച്ച് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി കോവിഡ് മുക്തനായി എങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അയ്യോ അടുത്ത ആണോ ആണോ അത് ശരി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനൊന്നൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ അന്നിവിടെ വന്ന് പെടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അത് നല്ല നല്ല മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി പുള്ളിക്കൊന്നൊന്നും പറ്റില്ല പുള്ളിയൊക്കെ ശരിയാവും നന്ദുവട്ട അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ള സമയത്ത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ജോലി കളഞ്ഞപ്പോൾ നീ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് വെറുതെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ ജബിൻ പുട്ടിയങ്ങാട്ടയിൽ എന്താണ് കാവാലം ജി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോവാണ് ജി എന്താ സംഭവം എന്ന് രജീഷൻ കൊന്നത്ത് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലി മതയാക്കി പോയ കാര്യം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ജസിൽ സിദ്ദിഖ് കാണുന്നുണ്ട് നസീർ ബോസ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബോറടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമസ്കാരം രാജേഷ് തിരുവായിരാണിക്കുളം വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അദ്ദേഹം മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് വയനാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വിളിക്കാനായിട്ട് റോബിൻസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരും ഇവിടെ എല്ലാം വരും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ലൈവൊക്കെ വരും കാണാൻ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്താ വന്നാലും അതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഒരു നന്ദി നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് ആറു മാസമായി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ കൊച്ചു മുറി ഇവിടെ ബാൽക്കണി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോയേനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ ആകെ ചോദിച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ബാൽക്കണി വേണം ബാൽക്കണി ഇല്ലാത്ത റൂമിന് മൂവായിരം ദ്രാമാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് അതൊക്കെ വലിയ വലിയ റേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആയിരം ദ്രാം എക്സ്ട്രാ വേണം അല്ലല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ബാൽക്കണി ഇല്ലാത്ത റൂമിന് ആയിരം ദ്രാം എക്സ്ട്രാ വേണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പക്ഷെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല മുഴുവൻ നേരം അടുത്ത മറ്റന്നാൾ മുതൽ ഫുൾ ടൈം ഹോട്ടലിലാണ് എന്താകുമോ രാവിലെ അവർ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കെറ്റിലുണ്ട് മിക്കവാറും
രഞ്ജി തരൂർ കാണുന്നുണ്ട് അരൂർ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിനടുത്ത് ഭാസ്കരൻ കെ വലംകുളം ഹായ് ചേട്ടാ എം കെ കെ മുഹമ്മദ് ചേട്ടാ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൊളിക്കണം ഫുൾ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നല്ല നിങ്ങളൊന്നും കയറി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ കാണി എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല പ്രോഗ്രാം നല്ല അപ്ലോഡാണ് ഞെട്ടേക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അവരോടൊപ്പം ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ കെനിയെ പോയതിനെ കുറിച്ച് ആ കാട്ടിക്കൂടെ പോയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭ്രമജനകമായ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പോണു അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇടുന്നേ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കയറാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം ഇങ്ങനെ സ്ലാഷ് കൊച്ച് സി സ്ലാഷ് പിന്നെ നന്ദു കാവാലം എൻ എൻ ഡി യു കെ വി എ എല്ലേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഗൂഗിളിൽ നന്ദു കാവാലം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കാര്യം വിവരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ പേരൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും കുറേ എണ്ണം വരും അക്കൂട്ടത്തിൽ യൂട്യൂബും കിട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ നോക്കുക പഴയ കലികാല വാർത്തകൾ മുതലുള്ള എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കുറേ പേരത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു ഇതാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലൈവ് വരണം വരാം സജീവ് പഠിപ്പുര രാജീവ് ശ്രീധരൻ മേനോൻ വാച്ചിങ് മുഹമ്മദ് മർമർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരിപ്പോഴും ഉണ്ട് സമയം ദുബായിൽ ഒമ്പതേ കാല് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മിക്കവാറും ഒരു മൈക്കും ലേപ്പലോ എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനമായിട്ടൊക്കെയാണ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ദിവസം രാവിലെ ഒരു ന്യൂസ് പത്രവാർത്തകളും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വിശകലനവും നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്താ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് വാർത്തകളല്ലേ ഞാൻ അതിന് പകരം ഈ വാർത്തകൾക്ക് പകരം ഈ വാർത്തകൾക്ക് നം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ വേറെ രീതിയിലുള്ള അതായത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചാനലിൽ ഫസലു റഹ്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ പോയി ചാനലിൽ തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ചാനലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് തുറന്നു പറയാനല്ലോ അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനേ പറയത്തുള്ളൂ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഏത് ചാനലുണ്ട് ഒരു ചാനൽ പോലും ഇല്ല എനിക്ക് രണ്ട് ചാനൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല രണ്ട് ചാനൽ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഓഫറുണ്ട് ഒരു റേഡിയോയിൽ ഓഫറുണ്ട് റേഡിയോ നാട്ടിൽ റേഡിയോയിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല എഫ് എം ആണ് എഫ് എമ്മിൽ ഒന്നും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പരിപാടിക്ക് സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അമേസിംഗ് ഫാക്ട്സും വാർത്താ കൊതുകും കൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതിൽ ഒരു ഇതില്ല ഞാൻ അറിയാതെ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ സംഭവം എൻ്റെ തിളപ്പ് വരും അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് ടി വി ചാനലാണ് അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശമ്പളം തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ലൈൻ പറയും ഒന്നുകിൽ ഇടത് അല്ലെങ്കിൽ വലത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബി ജെ പി എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതൊന്നും അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റും തെറ്റ് ആര് കാണിച്ചാലും ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ആ ചാനൽ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കില്ല ചാനലെല്ലാം ആൾക്കാർ മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഓരോരോ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലും ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ബിനോയ് മാത്യു യു ആർ റിയലി ആൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ആൾ ഓഫ് മേ ഗോഡ് ഷവർ ഹിസ് ബ്ലെസ്സിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിനോയ് അനീഷ് കലികാലൻ ചേട്ട നെഹാൽ ജേക്കബ് ഡോൺ ലിസൺ ടു റാൻഡം ബുൾഷിറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ ദിസ് ഈസ് ദ ലെസൺസ് ലേൺ ഫ്രം കോവിഡ് ടൈം യെസ് കാരണം നമ്മളെ കോവിഡ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടല്ലോ വലിയ സമ്പാദ്യം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഷവറിങ് മേം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സുഖം ഇതാ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കെ എഫ് സി കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ അത് എണ്ണയും മറ്റും മറിച്ചൊക്കെയാണ് ഒരു പണിയും ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ശരി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു നാല് കിലോമീറ്റർ നടന്നു നാളെ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു പത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ എണ്ണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കോള അതല്ല അനുബന്ധങ്ങളായിട്ട് വരും അപ്പം എന്തായാലും ശരി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കെ എഫ് സിയും പൊപ്പൈ ചിക്കനൊക
അത് വൃദ്ധസദനത്തിലും പാവപ്പെട്ടവർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് അവരുടെ തോളോട് ചേർന്നിരുന്ന് ഈ ഈ കോവിഡ് സമയത്തല്ല ഇതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ തോളോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്ന് നല്ലൊരു ഊണ് അച്ഛാ അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി മകളാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പം ചേർന്നിരുന്ന ഒരു ഊണ് അവരോടൊപ്പം ഒരു വിഷുക്കണി എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പോയി പിന്നെ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഒരു വിഷുക്കണി അവരോടൊപ്പം ഒരു ഓണാഘോഷം നമ്മൾ വലിയ അതിഥിയൊന്നും അല്ല എന്നാലും ശരി നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം അവർക്ക് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ കേരളത്തിലുള്ള സകല ആരാധനാലയങ്ങളിലും പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കേരളത്തിലുള്ള പറ്റുന്ന വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും കുട്ടികളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മാനസിക രോഗമായിട്ട് അസുഖം ഉള്ളവർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നെ ഓട്ടിസം പോലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വളർച്ചയില്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും വനവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെയും മൂന്നാറിലെ ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ പോലുള്ള അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം വിദേശ യാത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉടനെ നടക്കത്തില്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു തീർത്ഥയാത്രയാട്ടുകാട്ടിലൊക്കെ ഭേദം ഇതാണ് എൻ്റെ തീർത്ഥയാത്ര കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ചിലവേ ഉള്ളൂ വരുമാനമില്ല ഒരാളുടെയും അഞ്ച് പൈസ സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ കാശ് മേടിച്ച് അതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചീത്തപ്പേര് കേൾപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നും ആ ഒരാൾ പറയും ചേട്ടാ ഞാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല എൻ്റെ പൈസയുണ്ട് ചേട്ടൻ അവിടെ കൊണ്ടൊരു ഊണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പതിനായിരം തരാം അങ്ങനെ മേടിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ആ പതിനായിരം വെറുതെ കിട്ടി വെറുതെ കിട്ടുന്നതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോട്ടറി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ കളയും നിങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അപ്പം അത് കാരണം ഒരാളുടെ ഒരു പൈസ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എല്ലാം നേരായ പഠിക്കും യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാസ്കരൻ വെള്ളാംകുളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചന്ദ് ചേട്ടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങും എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ശേഷനും അബ്ദുൽ കലാം സാറും പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇപ്പം പോരാ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ആ പുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഋഷിരാജ് സിംഗും പിന്നെ നമ്മുടെ കൾട്ടർ ബ്രോ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മളൊരു പാർട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു പ്യൂണായിട്ടെങ്കിലും പോയാൽ പക്ഷേ ജോസ്ന രാജേഷ് കാണുന്നുണ്ട് പഴയ സുഹൃത്ത് പി സി മഹമൂദ് ഹായ് കലികാലം സുരേഷ് വി ഹായ് അജീഷ് കെ പിള്ള വാച്ചിങ് ജി ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണോ നല്ലതാണെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പേര് വായിച്ച് പോവാണ് പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും എന്നെ മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല ഒരു അകൽച്ച എന്നോട് കാര്യം ഞാൻ ആരാണ് ഇപ്പം റേഡിയോയിൽ ഇല്ല ഞാൻ ദൈവം ഉള്ള ജോലിയും ഞാൻ നിർത്തി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എൺപത്തൊന്ന് പേര് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും റേഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല റേഡിയോ നിർത്തിപ്പോയി ശശികുമാർ കാരണം എന്താണ് ഏഷ്യാനെ നിർത്താൻ ചേട്ടാ ഏഷ്യാനെ നിർത്താൻ കാരണം ചില പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പരസ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു മത്സരം കൂടി പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പവർ കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാരണം ഉണ്ടായത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നണം നമ്മളിപ്പം ഒരു തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം നന്നാകണമെന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവണം ശമ്പളം മാത്രം മേടിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങനെ തോന്നാത്ത കുറച്ച് പേര് കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് അത് പറയുകയും ചെയ്യും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നൗഷാദ് സി കെ ഷാജഹാൻ പി എസ് ആ നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരൻ അടിപൊളി കൺസെപ്റ്റ് ഫാം ഫോർ ആനിമൽസ് യെസ് കറക്റ്റ് കബീർ തരകൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പങ്കു തരാം കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാഭമൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പൈസയൊന്നും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഇതേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാമല്ലോ പുള്ളിക്കാരുടെ പേരെന്താ സുബൈ സുഹൈറ സുഹൈറ ഫാത്തിമ എന്നവർ അവരെനിക്ക് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ലൈനും അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയും ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയും ഒന്നാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ ആ അഞ്ചോ
ഹായ് നന്ദു ചേട്ടാ പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരൻ പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരൻ വീണ്ടും കട്ട സപ്പോർട്ട് ബ്രോ രഞ്ജിത് പഠിപ്പുര കാണുന്നുണ്ട് പഴയ ഫ്രണ്ട് ആണ് വിനു തോമസ് കാണുന്നുണ്ട് നാസർ മട്ടുമ്മൽ അനിൽ ജഷ വൈകി വന്നവരോട് പറയാം ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വന്നത് ഞാൻ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടിൽ പോകും വിമാനത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടാ നാട്ടിൽ പോകുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സങ്കടമാകുന്നുണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാ അയ്യോ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ കരഞ്ഞു ഞങ്ങളിന്നൊരു വീഡിയോ ചാറ്റ് നടത്തി അവർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു കാര്യം പതിനേഴ് വർഷമായല്ലോ ഞാനൊപ്പം അവർ അത്ര ആയിട്ടില്ല പതിനൊന്ന് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെ ഇടാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരുപാട് ഇളയ റേഡിയോയിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ആർ ജി എസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടാ എന്നാവും കാരണം നമുക്ക് വെയിറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് വെയിറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റു അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് അപ്പം ചേട്ടാ നാട്ടിൽ പോകുന്നു അതെ അപ്പം അനിൽ ജഷ കരയണ്ട അനിൽ ജഷ എന്താ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമല്ലോ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാത്രം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കോഴിക്കോട് വയനാടൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തട്ടുകട ചെറിയ ലോഡ്ജ് സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറശ്ശിനി കടമൊക്കെ ഞാൻ വരും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വരും നായനാരുടെ സ്ഥലം അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോകണം എം വി രാഘവമാഷിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാളയിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഒരുപാടൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും കുറേ നേതാക്കളുടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം ചങ്ങമ്പുഴ പിന്നെ എഴുത്തുകാരുടെ അങ്ങനെ അമ്മാവൻ കവാലത്ത് അമ്മാവൻ്റെ മടക്കിയ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുകയാണ് തർക്കമൊക്കെ ആയിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസോ എന്തെന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നാൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇപ്പം നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് പേരെ കാണുന്നു നന്ദുവേട്ട നിങ്ങളെ പോലെ നല്ല മനസ്സുള്ളവർ ഈ പ്രവാസം നിർത്തുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സലാം ഊത്തും അതൊന്നും ഒരു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം നാട്ടിലൊരു കൊച്ചു സ്ഥലം നന്ദുവേട്ടനെ പോലെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്ത് സഹായത്തിന് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും എന്നെ വിളിക്കാൻ ചോദിക്കാം കാര്യം ഞാൻ ഫ്രീ ആണല്ലോ ഞാൻ ഒരാളുടെയും കീട്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ പോകും ഇപ്പോൾ തന്നെ സീരിയലിനൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയൊരു സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല അവിടെ പറയാതിരിക്കുകയാണ് നോക്കട്ടെ എന്നാണ് യാത്ര അന്തുവേട്ട ഇവിടേക്കാണ് കാവാലം ഓർ അനന്തപുരി രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും അല്ല എറണാകുളത്തേക്കാണ് ചോദിച്ചത് സിറാജുദ്ദീൻ പരിയാരത്താണ് നമ്മുടെ പഴയ ഫ്രണ്ടാണ് റജീന ഷിലു ഓ റജീനയൊക്കെ എവിടെയാണ് എന്താണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഓ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് പോവാണല്ലേ റജീന രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ ബെസ്റ്റ് വിശ്വസ് നന്ദുജി അനിൽകുമാർ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫൈസൽ കണ്ടോത്ത് കല്യാണ വാർത്തകളൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത് കല്യാണ വാർത്തകളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവാം അഭിലാഷ് അഭി ഗുഡ് നൈറ്റ് ദീപാ ദീപക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കാണാം നന്ദുജി തീർച്ചയായിട്ടും ആയി നാട്ടിലാണോ അപ്പം സാലി ആലിംഗൽ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഡിയർ നന്ദുവേട്ട സുഹല്ലേ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബിനു തോമസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പച്ചാട്ട് ജിനേഷ് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അത് എൻ്റെ തന്നെ ആണല്ലേ ശരി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് ദേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് സി നന്ദുകാവൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ ലൈവ് വരുമ്പോൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ പൊളിച്ചു തകർക്കാം നമുക്ക് പൊളിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓക്കെ പോകും നമ്മൾ പച്ചയായൊരു മനുഷ്യനാണ് നമുക്ക് വേറെ ഇപ്പം മേക്കപ്പും അഭിനയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ബാലു രാജേഷ് വാച്ചിങ് ഈ വാച്ചിങ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് ഷിബു ഷിബു ശങ് ശങ് ശങ്കരൻ ഐ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ കാണുന്നുണ്ട് സനുകുമാർ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീകുമാർ കളപ്പുരക്കൽ കാണുന്നുണ്ട് നിഷാദ് ഹുസൈൻ അബ്ദുൾ ജലീൽ ജയകൃഷ്ണൻ മാം മാമ്പഴ മാമ്പഴ എവിടെയാ അത് ബിനു മോഹൻ നരിക്കൂടൻ സുബ്രഹ്മണ്യം അമൃതം ജീന ജീന സലിം ഓക്കെ ഷഹീർ ബുഖാരി ഇവരൊക്കെ കാണുന്നവരാണ് ഒന്നും കമന്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാത്തത് ഷീല ടോംസ് ഷജ്മോൻ ടി സി അജ്നാസ് ഓണപ്പറമ്പിൽ ലീല തോമസ് ഫൈസൽ കണ്ടോത്ത്
സുഭാഷ് കെ കൂടെ ഒരാളെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ വിളിക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ റെഡിയാണെന്നേ വെൽക്കം ടു വയനാട് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അജിനാസ് ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഹൻ കുട്ടപ്പൻ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിഷാദ് ഹുസൈൻ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് നന്ദുബായ് അത് എൻ്റെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അത് എന്തായാലും ശരി രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കും പക്ഷേ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം ചിലയിടത്തു നിന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് നിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഇപ്പം അവിടെ നാട്ടിലും കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേണം പോകാൻ മോഹൻ കുട്ടപ്പൻ ഒരു നമസ്കാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റസ് വർഗീസ് ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും വയനാട് പോകുമ്പോൾ പറയണം എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും പുൽപ്പള്ളിയിൽ ആ പുൽപ്പള്ളി പക്ഷെ ഞാൻ പോയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞാണ് അതായത് കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലം കാര്യം ഈ ഈ വനവാസികൾ അരി കഴിക്കത്തില്ല അവർ ഇത്ര തെനയെന്നെന്തോ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു ധാന്യമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടാണ് അവർക്കുള്ള ജീപ്പിൽ ഞങ്ങൾ അമ്പത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പത്ത് കിലോ അരി പിന്നെ മുളക് പയറ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വൈഫും മേടി മോനും കൂടെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കുടയും സ്ലേറ്റും പെൻസിലും എനിക്ക് സങ്കടം വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു എല്ലാവരോടും ഞാൻ പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കാറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ചേട്ടനി നീ എന്നാ വരിക എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഓ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി കാരണം അവരെ അവരുടെ കയ്യിൽ ആ കുട്ടിക്ക് വള കിട്ടി സ്ലേറ്റ് കിട്ടി പെൻസിൽ കിട്ടി പേന എന്താണ് പേന നോട്ട് ബുക്ക് കൊടുത്തു മുട്ടായികൾ കൊടുത്തു ഇതുപോലെയാണ് കെനിയെ പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് മസൈമാര അവർ പശുവിൻ്റെ അകിടോ കഴുത്തോ എന്തോ മുറിച്ച് രാവിലെ ചോര കുടിക്കും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അത്രയും പൊക്കമുള്ള വീട്ടിൽ താഴേക്ക് കുനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വേണം ഓ പക്ഷെ അവർ ഹാപ്പിയാണ് സിംഹവും കടുവയെ അല്ല കടുവയില്ല അവിടെ സിംഹവും മറ്റേ ഈ മറ്റേ ചീറ്റയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ചെയ്തില്ല കാരണം ഇവർ കുളിക്കുകയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പച്ച ചോരയും കുളിക്കുന്ന കാരണം മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇവർ മൃഗമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ വീണ്ടും കൂടി പോകുമ്പം വണ്ടി അഞ്ച് ജി ബി പോകുമ്പം ഒരു ഒരു കമ്പ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നേരെ പോയി മറ്റേ ഒരു വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ സിംഹം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ സിംഹം കൊണ്ട് മാറി കൊടുത്തു ഇവൻ ഒരു കാലും വെട്ടി അവൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് പ്രകൃതി ദൈവം ചെയ്തേക്കുന്നത് മനുഷ്യനൊഴിച്ച് വേറെ ഏത് ജീവിക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് സഹോ എന്ത് എന്ത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് മറ്റു ജീവികൾ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു മാൻപേടകൾ സിംഹം ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു കോട്ടുവാ എടുത്ത് കിടന്നു തുടങ്ങുന്നു കാര്യം വയറ് നടന്നിരിക്കുക മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തോട്ട തോക്കെടുത്തിൽ വഴി വയ്ക്കും ചുമ്മാ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ കാര്യം വിനോദം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും വേട്ടയ്ക്ക് പോകാറുന്നില്ലേ വിനോദം ചുമ്മാ കൊന്നിരസിക്കുക ഫൈസൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ജൽസീർ ജെഫ്സി വാച്ചിങ് സൽമാൻ ഹായ് നന്ദു ബായ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അയ്യോ ഒന്നുമല്ല ഷഹീർ എവിടെയാണിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ദുബായ് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നസീർ കടവിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാസർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നാട്ടിലെ റേഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോലെ ചേട്ടാ ഇല്ല നാട്ടിലെ റേഡിയോയിൽ ജോലി ചെയ്ത കാര്യമില്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം ജംഷീർ ദീർഘായുസ് നേരുന്നു കോഴിക്കോട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ലൈവ് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ജയന്ത് ലാൽ എനിക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എവിടെ വന്നാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഹായ് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ജയന്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശാന്ത് കാലിക്കറ്റ് വാച്ചിങ് അജിത് കുമാർ നന്നായി മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് അവശേഷിപ്പിക്കണമല്ലോ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്താണിയാവാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ പുണ്യ പ്രവർത്തി തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും ദീപക് പുറയാട്ട് നന്ദുബായ് നമസ്കാരം ജിജോ പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് സലിം നൂർ ഒരുമനയൂർ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇംതിയാസ് മൊയ്തു കാണുന്നുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യം അമൃതം കാണുന്നുണ്ട് ഷസ അബ്ദുൽ സലാം കലികാല വാർത്ത ഉണ്ടാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ യൂട്യൂബിൽ എനിക്ക് ആയിരം പേര് മിനിമം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരത് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അംഗീകരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ അടുത്ത ദിവസം പോലെ അവർ പൈസ എന്ന് ചേർത്ത
സുജിത് കുമാർ ജോബിൻ മുത്തലം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തന്നെ ശ്രീജിഷ് ശശിധരൻ നമസ്കാരം തന്നു കേട്ടാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് തൊണ്ടരണ്ട് പേര് നിങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ മടിയുണ്ട് പക്ഷേ രാത്രി ഇപ്പം ഒമ്പതരയായി രതീഷ് കുമാർ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ തൊണ്ടയും വരണ്ടു അപ്പം നമുക്കിനിയും വരാം നീ നമുക്കിനിയും വരാം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കാതോരം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ മതി വിളിച്ചാൽ വിളിയേക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് കൊല്ലത്ത് വരുമ്പോൾ ലൈവ് ചെയ്യണേ ഞാൻ പുനരുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാരത പര്യടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പര്യടനം നടത്താൻ പോവാ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഓഫർ ഉണ്ട് മറ്റേ ഒരു ഓഫറും ഇല്ല ഒന്നും പോകുന്നുമില്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് ഞാനും ശ്രീമതിയും കൂടി തീരുമാനിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും മക്കളും വിനോദ് ലാക്കൽ ഹായ് പറയുന്നുണ്ട് ഓ ഒല്ല പ്രകാശ് വാച്ചിങ് അബ്ദുൽ മജീദ് കെ ടി ഹായ് അപ്പം ഞാനെന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഇത്രയും നേരം ആയില്ലേ ഒമ്പതരയായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ പക്ഷേ ആൾക്കാർ മാറി മാറിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മതിയാകുന്നു നാട്ടിൽ പോവുകയാണ് നാട്ടിലുള്ളവരെ നാട്ടിൽ വെച്ച് കാണാം ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ കാണാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഹായ് വിളിക്കാം എടാന്നോ നന്ദുന്നോ ചേട്ടാന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം രജിത് ചെന്നിത്തല ഹായ് ചേട്ടാ നിസാർ ഹൗ ആർ യു എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കാം നന്ദുജി ദീപക്കും ദീപയും കൂടെ ആണ് ലൈവ് കാണുന്നു ദീപക്കും ദീപയും ഈ ടീം ദീപക്കും ദീപേ ആ എന്തായാലും കാണാം അജിത് കുമാർ സമകാലീന സംഭവങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന നട്ടലുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വി ആർ വിത്ത് യു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നോ ഞാനും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇനിയും പറയും നാട്ടിൽ പോയാൽ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്കവാറും ജനലൊക്കെ അവന്മാർ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കും പിന്നെ ജനലൊക്കെ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് അവർ കരിയോയിലൊക്കെ ഗേറ്റിലൊക്കെ തേക്കും ആ എന്തായാലും ആട്ടെ നോക്കാം നാസർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തരുന്നു എൻ്റെ മുഖത്ത് വശം സന്തോഷമില്ലേ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ലോകം അവസാനിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്ത് വന്നാലും ബി ഹാപ്പി എപ്പോഴും ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ദേ നോക്കിയ അത് ശരിയായിക്കോളും അങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അടക്കണം കേട്ടോ സൈലൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ഇതായിട്ടിരിക്കരുത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് പ്രതികരിക്കണം നമ്മളത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വിജയമാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിതം വിജയം തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത് കഴിഞ്ഞ കാല ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് ഇന്നത്തെ കാര്യം നോക്കണം നാളെ എന്നുള്ള കാര്യം നാളെ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ബിബിൻ സി ബാബു ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസാദ് പി എം അപ്പം എല്ലാവരോടും നമസ്കാരം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം